Hey, buenas a todos, aquí WLRS, comentando, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Estamos aquí con, con un vídeo tanto raro, la verdad, me apetecía, me apetecía grabarlo Simplemente pues sentarme y, y aquí hablar con vosotros Si directamente le podéis ponerle un poco de, de fondo todavía porque voy a hacer una especie de introducción Y contaros qué hacemos aquí, ¿no? Creo que realmente eh, todos necesitamos ahora mismo un juego Que yo, bueno, pues es, llevo unos días, desde de hecho unas semanas viendo pues un poco qué está siendo todo este hype por Minecraft 3 Y si quieres ha habido, no sé si ha habido una vez un Minecraft 2 Tal cual, ha habido muchos intentos de hacer una segunda parte de Minecraft Es cierto que lo han tenido bastante fácil Pero si tienen que reunir una serie de factores dentro de la ecuación Para que tu juego lo pete, ¿no? Y básicamente suele ser que la gente pues haga vídeos Y la gente que haga vídeos les vean los vídeos y el, el juego guste no Es un poco raro, pero ahora voy a entrar un poco más en, en detalle el caso es que estamos aquí entre Hytale, ¿no? Hytale es un juego en el que muchos lo conoceréis, todavía no ha salido, no, ha salido, no hemos visto nada de gameplay, hemos visto algún trailer que vamos a ver ahora Básicamente este juego lo he traducido con el traductor de Google, o sea, no esperéis ninguna locura, ahora vamos a ver el trailer Y eh, es un juego que dicen que va a ser el nuevo Minecraft, de hecho está creado por los creadores de Minecraft, perdón, los jugadores que en su momento, por así decirlo, jugaron muchísimo Minecraft eh, De hecho es Hypixel, el servidor, digamos que más conocido de Minecraft, esta gente hizo... Millones, conozco de hecho un par de... Bueno, un dueño en, de, de, en concreto Y ha hecho millones, cuando digo millones Es millones de pavos Simplemente teniendo ese servidor Luego ya sacaron un par de normas como el Eula y demás Sobre todo esto Y básicamente regularon un poco que la gente pudiese comprar cosas dentro de los servidores Y demás, pero bueno, que les ha ido muy bien El caso es que una vez que tenían todo este dinero Pues llevan unos años desarrollando Un juego que para ellos es el juego ¿No? qué mejor que me tener un servidor Y ganar dinero con minijuegos, el Hypixel Y demás que tener tu propio juego y ganarlo todo, ¿no? Es un poco algo guay Y sobre todo me gusta porque creo que está hecho por parte de la comunidad Escuchando, al fin y al cabo si tienes un servidor de Minecraft Tienes que estar constantemente actualizando para tener las últimas cosas Y escuchando un poco qué es lo que te pide la comunidad Espero que todo esto esté luego reflejado Así que bueno, me voy a callar ya, vamos a ver el tráiler que me imagino que habréis visto vosotros Igual que otros 30 millones de personas Desde el día 13 de diciembre Es decir, en menos de un mes tiene 30 millones de views Es decir, este vídeo, este juego... Lo va a petar Y eso es lo que espero, ahora os voy a explicar un par de cosillas Pero bueno, vamos a ver de momento esto Yo solamente he visto una vez el trailer, no he querido tampoco Hypearme demasiado, pero Básicamente pues tenemos aquí Voy a callarme, que leches, vamos a verlo Conejitos, es como un Minecraft Bien hecho, o sea, al fin y al cabo a mí Me da igual, o sea, les tiro dinero en plan Por favor, dadme un Minecraft que funcione bien Que, que esté hecho Ahora voy a, bueno, voy a callarme Voy a callarme, me va a costar, voy a callarme Vamos aquí como Talan como digo, yo ese trailer ni siquiera creo haberlo visto O lo, o lo habré visto en plan así de pasada De hecho, tampoco ha sacado muchos más trailers, vaya Pero bueno, básicamente es un, una locura O sea, parece Minecraft con mods Realmente parece esto un trailer de alguna serie que podríamos haber hecho Vegeta y yo O sea, un, un Minecraft la nada, qué guay, ¿no? Porque al final parece un par de texturas Mira qué guay, hay bichos Construimos, construimos mejor Un globo Esto... A ver, esto igual ya tanto no, pero ha habido mods que han intentado recrear todo esto, ¿no? Increíble Un juego, un, un juegazo que dice, ostras, qué guay, quiero jugarlo, ¿no? <risas> y es difícil hacer... Copiar a Minecraft sin cutrear y sin... Y sin caer en esto... Que bien arañas, ¿eh? Me, las... Me encanta que las pongan en los juegos Vale, vemos que hay diferentes clases y demás Ahora veremos un poco cómo va todo esto Aquí está, ¿veis? Servidores Como si la gente va a poder crear servidores Ya veremos cómo funciona esto, pero va a haber servidores Para todos aquellos que juegan, creo que sale una cosa de minijuegos Ahí está, minijuegos, Skywars Todo esto va a estar dentro de Minecraft Y funcionará bien Hemos visto ahí un poco de juegos del hambre Extensive Model ¿Ve? Modding, perdón, esto es para la gente que hace mods Esto al 99% de nosotros nos da igual porque no sabemos utilizarlo, pero ese 1% de gente que se pone a hacer mods Es la gente que levanta el juego, es la gente que se tira horas haciendo un mod Porque les gusta, porque les mola, ojalá luego sean recompensados y les den un porcentaje O tengamos que, yo que sé, que ganen dinero de verdad la gente que hace los mods Porque son los que realmente dan alma, dan vida al juego, lo rellenan Ellos hacen el esqueleto y, y, y la gente de los mods va poniendo trocitos para que el juego quede guay Entonces, si la gente hace juegos guays, los que hacemos vídeos podemos hacer vídeos guays y digamos que con los mods guays, los vídeos guays, el juego lo peta más y esto hace que la gente tenga más ganas de hacer mods y todo ese tipo de cosas. Y los vídeos queden más guays. ¿Veis? Aventuras épicas. Esto va a ser tu personaje para creártelo. Bueno, para ver vídeos con tus amigos. Haz películas, vaya locura. Esto lo había visto yo. 
de locos. Hightail, tal cual. Muy bien, una locura y básicamente aquí se acaba el tráiler, ¿no? Entonces, todos hemos flipado, de hecho, ostras, qué ganas de que salga ya este juego, tal y cual. Yo hay que decir, y os lo digo siempre, creo que el peor desarrollo que he visto jamás en un videojuego ha sido el de, el de, el de Minecraft, o sea, después de tener millones, han hecho millones, millones y, y, y o sea, una cantidad, creo que sea, a día de hoy entras en el Apple Store o en el Google Play, el juego más que más ingresos ha hecho, prácticamente que siendo un juego de pago, es Minecraft, y ahora sí, a día de hoy sigue estando en el top, pues como quien no tiene Minecraft a día de hoy, pues muchísima gente, ¿no? Eh, parece que, que sí, porque sigue estando ahí en el top. Claro, es que han hecho un desarrollo que yo ya lo he dicho mil veces, me ha parecido nefasto, o sea, hacer un servidor ahora mismo de Minecraft con tus amigos, hacer un servidor o ponerte a intentar algo, es, es de locos, meter un mod en Minecraft, tío, cuando tendría que ser arrastrar o directamente como puede ser en Steam que añades una carpeta y ya lo tienes en tal cual o sea, dos clics, me gusta este mod, me lo pongo, ya está, ¿sabes? no tendría que tener ninguna locura más pues digamos que lo han hecho súper complejo y en parte pues ha hecho que mucha gente que hacía mods pues haya dejado de, de jugar, ¿no? de alguna forma eh, ha dejado de hacerlo vamos a ver un poquito cómo quieren enfocar el juego porque creo que quieren hacer demasiadas cosas pero bueno, aquí están como tres tipos de jugadores que hay en Minecraft, ¿no? O en este tipo de juegos. A mí personalmente lo que más me gusta de estos juegos es el poder hacer, no sé cómo explicarlo, como como que te den tiempo o espacio para crear tu propia aventura y que sea, sea fácil hacerlo y, y sea, sea guay, sea visual y sobre todo que haya ese tipo de aleatoriedad también a la, forma de, a la hora de crear un mapa como ocurre en Minecraft y demás, que eso también lo va a tener igual este juego, ¿no? Básicamente están los aventureros, en que yo me siento identificado, la verdad es algo que más juego, modo aventura, tenemos aquí esto, una búsqueda de las edades. A medida que recorre cada paisaje generado, reconstruirá la historia del mundo a través de escenarios de aventura hechos a mano. Podrás encontrarte con la torre de un mago invadida por monstruos, descender a una caverna subterránea o enfrentarte a un monstruo jefe colosal, con una amplia variedad de escenarios disponibles en el lanzamiento. No habrá dos aventuras iguales, es decir, va a tener lo que os digo, eh, va a ser eh, como en Minecraft que sale todo de forma aleatoria, procedural es la palabra que estaba buscando desde hace un rato. Entonces, bueno, vas a poder hacer un montón de cosas, puede ser diferentes eh, personajes, pues un colono, un aventurero, un artesano, tendrás como más, más cosas de hacer y sobre todo, pues... Enfocarte un poco en lo que quieres, ¿no? Darte ese tipo, esa opción de rolear y que no todas las aventuras sean iguales y demás. Esto lo estoy viendo por primera vez ahora, es decir, yo no he querido hypearme demasiado, pero hay un momento en el que creo que es más un llamamiento. A mí me da igual que salga este juego o que los de Minecraft se pongan las pilas y saquen un Minecraft 2. A mí me da igual, es decir, en cuanto más competitividad haya y más gente se pelee, mejor para nosotros los consumidores. El hecho de que haya solamente un juego que lo esté petando no viene bien a nadie, es lo que os digo. Si ahora, por ejemplo, llega Microsoft y dice, oye, tracks. Esto nos van a comer la tostada, podemos hacer un montón de, de cambios en Minecraft Y llegan y sacan un Minecraft 2 mejor que este, genial Y si estos se enfadan y sacan otro juego mejor y tal, genial Nosotros los consumidores nos va a venir genial O sea, esto es, es la leche para nosotros, nos va, nos va de lujo Nos va, vamos, que ni, que ni al pelo, que se peleen entre ellos Y saquen la mejor, el mejor producto posible para que nosotros lo disfrutemos no Es un poco eh, el objetivo desde nuestro punto de vista como consumidores El mundo de Hytale la alberga criaturas grandes Pequeñas y demás, tened en cuenta que este es el Minecraft Vanilla Es decir, eso es como si fuese lo que os digo, el Minecraft Vanilla, el Hytale base, un juego de base Luego vamos a poder meter un montonazo de mods, o sea, no tiene por qué ser ninguna locura O sea, no tiene por qué hacer la mejor aventura, simplemente danos, como os digo, el esqueleto Y la gente que haga mods ya, digamos, que lo jugará También es cierto que tienes que tener una buena base para que luego eh, la gente que haga, o sea, la gente empieza a jugar y esa gente, el 1% de gente que debe ser los que hacen los mods, pues los hagan, ¿no? Pero como os digo, dominar el desierto, básicamente puedes hacer un montonazo de cosas, construir, descubrir modos únicos, vale. Vamos, a lo mejor algunos de vosotros que seguís jugando, de hecho creo que ahora los, la gente que suele jugar más sigue siendo la gente que juega PvP y ese tipo de minijuegos, pues tenemos un montonazo de cosas. Tenemos, por ejemplo, estáis viendo aquí, Sky Wars, eh, puedes hacer un montonazo de cosas que están hechos sobre todo para el competitivo. Hemos creado Hytale con el objetivo de hacer... De, Hacer trampa para que el modo multijugador sea más justo y divertido Hemos quedado Hytale con el objetivo de hacer trampa Bueno, imagino que estará eh, mal traducido Porque he traducido clic derecho, traducir de Google O sea, no ha sido la mejor locura Pero básicamente para que la gente no haga, use hacks Para que la gente no utilice, eh, pues eso Cosas que hagan que el juego no sea tan competitivo Y mucha gente, sé que mucha gente, pues eso es muy frustrante Cuando te ponías a jugar y había un hacker, tío Te, te reventaba la partida, ¿no? Pero hay gente que se toma mucho, digamos que muy en serio todo esto y, oye, pues les mola crear su personaje y jugar y al fin y al cabo ser el mejor en Sky Wars o en lo que les dé la gana jugar. Eh, sean los juegos del hambre o lo que sea, ¿no? Hay mucho competitivo, sé que este, esta parte de la comunidad todavía está súper fuerte y creo que es la que más ha aguantado, muy a, muy a pesar de que sé que el juego no funciona para nada bien. Va a haber servidores con un montonazo de cosas y demás. Y aquí está para los creadores, es decir, 
Esa gente que le encanta hacer vídeos. ¿No habéis visto vídeos de gente que se hace una construcción de la leche y dice he recreado Hogwarts en Minecraft? O he recreado, yo qué sé, Juego de Tronos o he recreado lo que sea. Pues aquí esto te lo van a dar. También te van a dar, te van a dar la opción de crear de una forma mucho más sencilla, como estáis viendo aquí. O sea, que vas a poder crear cosas mucho más guays. Tienes que utilizar, pues, mil programas como había antes en Minecraft que prácticamente pintaba las cosillas. Por ejemplo, cómo hacer... Eh, los mods y todo esto, muy fácil para que la gente te van a dar las herramientas para que tú puedas hacer tus propios mods de forma sencilla y funcionen perfectamente con el, con el propio juego. Guiones en el juego, escribe ejecuta tus propios scripts en el juego y observa cómo el mundo se transforma a tu alrededor. Es decir, ¿quieres hacer una aventura para alguien? Lo puedes programar tú y de esta forma se le pasas a alguien y has creado un juego, por así decirlo, utilizando esto como esqueleto. Tened en cuenta que lo han visto el vídeo 30 millones de personas. 30 millones de personas en prácticamente 20 días, 20 y pocos días. O sea, es. Es de locos, o sea, es de locos este juego Entonces, vale, ¿qué es lo que pido? Como os digo, para mí, lo vuelvo a decir Y no me cansaré, creo que Minecraft ha llevado muy mal eso El hecho de que la gente pudiese seguir el juego Y han, han hecho básicamente Que no solamente no han actualizado ellos el juego Sino que encima han hecho que la gente que seguía el juego No haya podido De alguna forma, pues eh, No sé cómo explicarlo Como que no, no han podido seguir jugando al juego Por ejemplo eh, gente que hacía mods, que en su casa ha hecho mods como Industrial Craft o algunos que han salido posteriormente que son de locos. ¿Cómo puedes hacer una central nuclear? ¿Cómo puedes hacer cosas de, de química y demás dentro del propio Minecraft? O sea, una, unas cosas que habéis visto algunos, en algunas series que son de locos y muchas veces mods que yo no he utilizado nunca porque me parecían ya hiper complejos. Pues hay muchísima gente que le gusta hacer esto y creo que pasaba que estaban para una versión, de repente sacaban otra versión y, la, y nada funcionaba y gente que lo hacía todo por hobby. Ahora llega un, un punto en el que no pueden hacerlo por hobby porque ya es que encima les estás fastidiando. Cada vez que sacan una actualización tienen que cambiar mil cosas. Entonces la gente abandonaba los mods y los dejaba de continuar. Entonces el mod se quedaba olvidado y poco a poco iba muriendo. Poquito a poco y se iba perdiendo esa esencia y el juego quedaba como más, más vacío y, y demás. El tema competitivo no ha sido el que más he entrado yo, la verdad. Pero sé que hay muchísima gente que se ha quejado un montón de cómo funcionaba y cómo era el, el juego en sí y demás. Ahora, si va a haber servidores oficiales y va a funcionar todo en plan así, imaginaos que funcionase como en Fortnite. Sale tal cual, crean servidores, los que ganen, eh, los que jueguen tal no sé qué, se van a llevar mil euros. Y tú puedes jugar desde tu casa sin que nadie, nadie haga trampas. Ostras, anda que no molaría ponerte a jugar Skywars y el que gane todo después de no sé cuántos millones de personas se lleve mil. O si hay muchos usuarios, a lo mejor ponen un premio de 500 mil o un billón de dólares. Pues sabes que si, si este juego, si hay aquí, tal cual, no sé cuánto valdrá, ponerle 20 euros, ¿no? Si es el juego, o 15, o a lo mejor lo sacan gratis, no tengo ni idea, ¿eh? Pero digamos que si este juego lo han visto 30 millones de personas, por el que solamente lo compre 3 billones, 3 billones, con que lo pongan a 15 euros, o sea, estamos locos, aquí ya hay, aquí ya hay muchos millones, es decir, pueden hacer una burrada de cosas si este juego es súper apoyado. Han sacado, como también podéis ver, un montón de cosas súper guays que quieren hacer, esas fotos ni siquiera las he visto, pero es que mirad, o sea, mirad, mirad cómo es esto, o sea, bueno, pues creo que hay de hecho 6 dimensiones, si no me equivoco. Eh, antes he entrado en un, en, una part, en un apartado que me ha molado un montonazo La comunidad, eh, los trabajos esto, Ah, vale, eso es para que si quieres trabajar aquí Vale, aquí está, blog, por ejemplo, cinco días eh, eh, Han ido hablando de diferentes cosillas y aquí van poniendo un poco qué es lo que van haciendo en cada momento Y cosas, por ejemplo, yo que sé, un vistazo a la interfaz de usuario ¿Cómo va a ser? Conocer los, a los NPCs Es decir, ¿cómo pueden ser estos NPCs? ¿Qué es lo que van a hacer? Los que webs una sociedad por descubrir En Hyrule habrá bichos que son NPCs, es decir, que son como aldeanos y con estos podrás hacer X cosas, en plan, bueno, cosas relacionadas con el bosque, ¿no? Aquí tendremos otros, los quarks, son, bueno, como orcos, ¿no? Básicamente como que hay una serie de NPCs que ya van a estar en el juego, como que ya va a tener un montonazo de chicha. Luego, por ejemplo, algo muy importante es cómo se va a generar el mundo, ¿vale? El mundo de Orbis, que es el mundo en el que estamos, hay varias dimensiones, también hay muchísimos biomas, y básicamente mirad esto, o sea, mirad cómo es esto, o sea, tal cual lo estáis viendo ahora... Me parece, vamos, de loco, cada zona tiene su propio conjunto de bloques y contenido distinto, incluidos conjuntos de muebles, razas, NPCs, criaturas y, eh, criaturas y criaturas, vida vegetal, clima y geología. Explorar una cueva en, bore, en Borea será muy diferente de explorar una cueva en Emerald Grove. Básicamente, que no es lo mismo una cueva en un bioma que una cueva en otro bioma, cosa que me parece que tiene mucho sentido, pero no ha sido tan obvio para la gente, a lo mejor, de, de Minecraft, ¿no? Eh, zonas costeras y el océano profundo A ver si vemos alguna imagen ¿Veis esto que estáis viendo aquí? En plan que haya una vida enorme Igual que sobre tierra, bajo tierra eh, Zonas en las que nos podemos meter aquí bajo tierra Mirad el reflejo que hay aquí Estos reflejos, las burbujitas Bueno, algo bien hecho Cubas y mazmorras generadas Todo esto que estáis viendo aquí Hay un montonazo Creo que superaba como por 10 A la cantidad de opciones distintas que hay En cuanto a generación de, 
bueno, de todo alrededor de, del juego, vaya, es decir, que no tiene nada que ver con Minecraft. Eh, las cuevas están llenas de secretos y criaturas para encontrar y se dan una importante fuente de recursos, se generan en, eh, enteramente de manera proce, eh, procesal, eso es procedural, es decir, que básicamente son random, vaya, y que por ejemplo, ¿veis? Mira, tú entras aquí a este castillo y por debajo tienes todo eso, es decir, es... Como que aquí, imagino, por aquí estará el jefe o estará aquí el super tesoro, pero básicamente tú solamente ves esto. Eso es lo que es un poco, de alguna forma, que yo echaba de menos en Minecraft, que había zonas como las minas que estaban vacías, no había ni un aldeano en las minas, tío. Había zonas en las que parecía que iba a haber algo, pero no, luego no había nada. Dice, las mazmorras son solo un ejemplo de cómo el contenido prefabricado se incorpora a la generación mundial de Hyrule. Le hemos creado miles de prefabs, hasta 3.685 hasta ahora se extienden. Desde características ambientales como árboles, rocas y ruinas Es decir, hay un montonazo de cosas que están en el juego Que luego se van a mezclar y van a hacer que tu juego sea único O sea, un montonazo de cosas más Morras de portal Aquí vamos a entrar y a ver diferentes portales Que hay un montonazo de dimensiones distintas O sea, esos son solamente de momento como pequeños eh, bocetos no Para que veáis Garden of Elements Garden of, of eh, las Dungeons que hay O sea, una locura O sea, eh, podríamos estar aquí horas Y viendo todo lo increíble que va a tener este juego Entonces... ¿Cuál es mi petición? Ojalá este juego lo pete, de verdad lo digo, y si no es este que lo pete de algún juego similar, y no tiene por qué ser que tenga temática similar a Minecraft, puede haber un juego que sea totalmente distinto, ¿no? Este en concreto creo que es muy similar a todos nosotros que hemos jugado durante años a Minecraft, y de verdad que sería para mí la leche tener un juego en el que, bueno, que veas que puedes desarrollar tu, tu aventura, puedas jugar con amigos, te lo pases bien, un poco lo que fue Minecraft en su momento, ¿no? Como que todo el mundo tiene ganas de volver a jugarlo, pero todo el mundo siente que es más de lo mismo, eso es lo que... Ese toque de aire fresco que quizás este juego al ser tan similar a Minecraft no lo está Pero el hecho de que es este juego y casi lo medio pete Igual puede venir luego otro juego y aprender de los errores que ha tenido este Y hacerlo mejor en dos años Es decir, no significa que vaya a ser el juego definitivo Pero sin duda creo que es una mejora Y creo que es algo que yo por lo menos y con la gente con la que he hablado Toda la comunidad de que nos jugábamos a Minecraft Pues está con ganas de que salga algo similar Y que, y que mole y que le dé tiempo pues cada uno a mezclarse Y a ponerse lo que realmente le gusta, ¿no? Como os digo, eh, cada uno meterse en su parte Si aventureros, quieres ser jugador de minijuegos O quieres ser el creador y quieres hacer mods O aprender a programar o hacer tus historias, aventuras o películas ¿No? Como te haces aquí Así que bueno, creo que esto es más o menos todo Creo que, bueno, tengo ganas de probar este juego La verdad, de ver cuándo le sale este juego Y sobre todo ver... Que, que nos, con qué nos va a sorprender y ojalá que salga en los próximos meses, que no me digan sale en 2021, porque aquí nos da algo. Así que bueno, no me quiero tampoco mucho más, espero que haya tenido algo de sentido este, este vídeo, la verdad, y decidme qué es lo que opináis vosotros y en qué creéis o estáis de acuerdo conmigo o en qué no, o por qué creéis que tengo ganas de que salga un juego muy similar a Minecraft y no quiero seguir jugando a Minecraft. Es algo también un poco, un poco raro, ¿no? Porque, ostras, me mola Minecraft, pero... Hemos jugado mucho tiempo y se siente muy similar, ¿no? Entonces es lo que yo creo que espero que este juego también tenga esa evolución. Pero bueno, que no me lío más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!